இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது டயன் செஃபலான் இன் ஃபோர் பிரெயின் இன் சென்ட்ரல் நியூரல் சிஸ்டம் இன் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் டயன் செஃபலான் வந்து ஃபோர் பிரெயினோட இன்னொரு பகுதி ஸோ ஃபோர் பிரெயினில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று செரிபிரம் இன்னொன்று வந்து டயன் செஃப்லான் செரிபிரத்தை பற்றி போன வீடியோவில் பார்த்ததுனால இப்போ இந்த வீடியோவில் டயன் செஃப்லானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டயன் செஃப்லானில் மொத்தம் மூணு பேர்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்த மூணு பேர்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா எப்படி தலாமஸ் தலாமஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் இப்போ இந்த இடம் தான் வந்து டயன் செஃப்லான் ரீஜன் இந்த தெலாமஸ் இருக்கிற ரீஜன் அந்த தெலாமஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது தான் எப்பி தலாமஸ் ரீஜன் அந்த எப்பி தலாமஸ் ரீஜன் தான் டயன் செஃப்லானோட ரூஃபாக இருக்குது ஸோ ரூஃபன்னா கூரையாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஆன்டீரியர் பார்ட் அதாவது இந்த டயன்ஸ் அதாவது ஆன்டீரியர் பார்ட் எப்பி தலாமஸோட ஃப்ரண்ட் பகுதி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து வாஸ்குலார் வாஸ்குலார்னாவே பிளட் வெசில்ஸ் அங்கே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே ஃபோல்ட் ஆகிட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபோல்டிங்ஸ் அதிகமாக மடிப்பு அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஆன்டீரியர் பகுதியில் என்னவா உருவாகுதுன்னா இந்த கோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ் இந்த குளோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு இங்கே தான் வாஸ்குலார் இருக்கு அண்ட் இது எப்படி இருக்கு ஃபோல்டட் ஆகி இருக்கு ஸோ எது எப்பி தலாமஸோட முன்பகுதி வந்து வாஸ்குலார் பிளட் வெசல்ஸோட இருக்கு அப்புறமா ஃபோல்ட் ஆகி இருக்கு அது அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னேன் கோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ் அதே மாதிரி இந்த எப்பி தலாமஸ் வந்து நான் நர்வஸ் டிஷ்யூ அண்ட் இது எதுக்கு ரூஃபாக இருக்கு டயன் செப்லானோட ரூஃபாக இருக்கு இப்போ கோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ் ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த குளோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ்னா அந்த கோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஷார்ட் ரவுண்ட் பாடி இருக்கா அந்த ரவுண்டு பாடிக்கு பேர் வந்து பீனியல் கிளாண்ட் இது ஒரு என்டோக்ரைன் ஹார்மோன் இது மெலட்டோனின் என்ற ஒரு ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது ஸோ என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் மெலட்டோனின் என்ற ஒரு ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது இந்த மெலட்டோனோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் அண்ட் வேக் சைக்கிளை செஞ்சிட்ருக்கு அதோட வேலை இப்போ நம்ம டயன் செஃப்லானோட ஃபஸ்ட்டு அதாவது எப்பி தலாமஸ் அந்த அதை பற்றி நம்ம சொல்லிடலாம் செப்பி தலாமஸ் தான் என்ன ரூஃப் ஆஃப் டயன் செஃப்லானா இருக்கு அப்புறமா இது வந்து நான் நர்வஸ் டிஷ்யூ நர்வ் டிஷ்யூ கிடையாது நான் நர்வஸ் டிஷ்யூ அண்ட் இதோட முன்பகுதியில் வாஸ்குலா இருக்கு அதாவது பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு அப்புறம் நிறைய ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்கு அந்த பகுதிக்கு பேர் என்ன குளோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ் அந்த குளோராய்டு ஃப்ளெக்சஸ்க்கு பக்கத்தில் அந்த எப்பி தலாமஸில் ஒரு சின்ன ஷா ஸ்டாக் ஒரு காம்பு மாதிரி இருக்கு அந்த காம்போட எண்டிங்கில் ஒரு ஓவல் பாடி இல்லை ரவுண்டு பாடின்னு வச்சுக்கோங்க உருண்டையான ஒரு சின்ன பாடி இருக்கு சின்ன வடிவம் இருக்கு அதுக்கு பேர் பீனியல் கிளாண்ட் இது ஒரு என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இது என்ன செக்ரீட் பண்ணுது மெலட்டோனின் என்ற ஒரு ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது அது அந்த மெலட்டோனின் ஹார்மோன் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் சீ ஸ்லீப் அண்ட் வேக் சைக்கிளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் தூங்குறதும் மொழிக்கிறதும் இப்போ நைட்டில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நைட்டில் தூங்கணும் பகலில் முழிச்சுட்டு இருக்கணும் அது எப்படி நம்மளுக்கு அதை கண்காணிச்சிட்டு இருக்குது இந்த மெலட்டோனின் தான் அதை கரெக்டாக பார்த்துட்டு இருக்கு இப்போ இது எப்பி தலாமஸ் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் தலாமஸ் இப்போ தலாமஸ் என்றது வந்து கிரே மேட்டர் கிரே மேட்டர்னா அந்த தலாமஸ் பகுதியில் என்ன இருக்காது அந்த வ மைலினேட்டட் ஷீத் இருக்காது ஸோ மைலினேட்டட் ஷீத் இல்லைன்றதுனால அங்கே என்ன இருக்காது அதாவது ஒயிட் மேட்டர் இருக்காது கிரே மேட்டர் கிரே கலரில் இருக்கும் அப்புறமா இது ஒரு ரிலே சென்டராக இருக்கு யாருக்கு யாருக்கு நடுவில் ரிலே சென்டராக இம்பல்சஸ் எல்லாம் சிக்னல்ஸை பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்டு பிரெயின் ஸ்டெம் செரிபரம் செரிபிரம் இப்போ ஸ்பைனல் கார்டு பிரெயின் ஸ்டெம்முக்கும் செரிபிரலத்துக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாரு இந்த தலாமஸ் தான் ஸோ தலாமஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சார்ட்டட் அண்ட் எடிட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு கேதர் பண்ணிக்கிறாங்க அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டான விஷயமா இல்லை ஒரு சோகமான விஷயமா அந்த மாதிரி அந்த விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிக்குது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணி நம்மளுக்கு அனுப்பு நம்ம பேசுறதுக்கு ஓகேவா அந்த வேலையை அப்புறமா இது ஒரு மெயின் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இன் லேர்னிங் அண்ட் மெமரி ஸோ நம் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அதை தெரிஞ்சுக்கினதை அப்படியே விடலை 
மெயின் பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணுது மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது அண்ட் மேஜர் கோஆடினேட்டிங் சென்டர் ஃபார் சென்சரி அண்ட் மோட்டார் சிக்னலிங் ஸோ இவங்க தான் ஒரு கோஆடினேட்டிங் சென்டர் ஒருங்கிணைஞ்சு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது சென்சரிக்கும் மோட்டார்க்கும் இப்போ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை வந்து பார்க்குற ஒரு விஷயத்த மோட்டார் மூலமாக வெளிப்படுத்தி அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை செஞ்சிட்டு இருக்குது இப்போ தெலாமசன்னா ஒரு கிரே மேட்டர் அது ஒரு ரிலே சென்டராக ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் பிரெயின் சென்டருக்கும் பிரெயின் பிரெயின் ஸ்டெம்முக்கும் செலிப்ரத்துக்கும் நடுவில் ரிலே சென்டராக இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெயினாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை தே ஸ்டோர் பண்ணிக்குது சார்ட் அவுட் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா எடிட் பண்ணி அனுப்புது அதே மாதிரி இன் லேர்னிங் எப்போவுமே ப படிச்சுட்டே இருக்கு படித்ததை மெமரி பண்ண வச்சுக்குது அண்ட் மேஜர் கோஆடினேட்டிங் சென்டராகவும் இருக்குது ஃபார் சென்சரி அண்ட் மோட்டார் சின் சிக்னலிங் அண்ட் இந்த இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதோ இந்த இடம் தான் அந்த தெலாமஸ் பிரெயினில் இருக்கிற ரீஜன் அதை காட்டுறதுக்கு தான் இதை காட்டினேன் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் அதாவது லார்ஜர் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நம்ம பிரெயினில் வந்து மேஜர் பார்ட்ஸ் இருக்கு செரிப்ரம் தெலாமஸ் ஹைப்போதலாமஸ் பான்ஸ் செரிபல்லம் மிடில் ஆப்லங்கேட்டா இதெல்லாமே லார்ஜர் பார்ட் அண்ட் ஒவ்வொன்றும் தனக்கேற்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லா பார்ட்ஸ்லையுமே இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து சர்வைவல் பண்ணணும் ஓகே அந்த சர்வைவல் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து தெலாமஸ் வந்து ஒரு ரிலே ரிலே சென்டராக இருக்குது இதுக்கு இப்போ போன இதுலேயும் பார்த்துருப்பீங்க ரிலே சென்டராக எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பா பார்த்துட்டு இருக்காங்க சப்போ த டேமேஜ் டு த மெடிக் மெடுலா கேன் மே காஸ் த டெத் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் எஸ் ஏன்னா அந்த மெடுலாக்கும் நம்ம ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் நடுவில் போகிற வெயின் அந்த இடத்துல வந்து அந்த நரம்பாண்ட மட்டும் அந்த இதுவாச்சுன்னா டெத் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா மெடுலாக்கு அது பாசிபிள் இருக்குது ஸோ நம்ம பிரெயினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்கல் என்ற போன் அந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை லைட்டாக நீங்கள் டச் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு டேமேஜ் வராமல் பார்த்துக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹைப்போ தலாமஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் என்றது வந்து இப்போ எப்படி நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா என்ன சொல்கிறேன்னா ஹைப்போ தலாமஸ்க்கு முன்னாடி எப்பி தலாமஸ் என்ன பார்த்தோம் ரூஃப் அப்போ ஹைப்போதலாமஸ் பேஸ் யாருக்கு டயன் செஃபலானோட பேஸ் என்ன ஹைப்போதலாமஸ் ஹைப்போதலாமஸ் இஸ் த பேஸ் அப்புறமா இதுதான் டவுன்வேர்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹைப்போதலாமஸ் தான் டவுன்வேர்ட் வைஸாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஒரு ஸ்ட்ராக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராக் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து இன்ஃபண்டிபுலம் இன்ஃபண்டிபுலம் அந்த இன்ஃபண்டிபுலத்தில் எது கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் தான் மாஸ்டர் கிளாண்ட் ஆஃப் அவர் பாடி அந்த கிளாண்ட் தான் மற்ற இண்டோக்ரைன்ஸை கரெக்டாக வேலை செய்ய தூண்டுது ஸோ அந்த ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜனில் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அது எதோட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஹைப்போதலாமஸோட எக்ஸ்டென்ஷன்ல ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து இன்ஃபண்டிபுலம் அந்த இன்ஃபண்டிபுலத்தோட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கிளாண்ட் தான் இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஸோ ஹைப்போதலாமஸ் வந்து இது மட்டும் பிட்யூட்டரி கிளான் மட்டும் இல்லாமல் எ பேர் ஆஃப் ஸ்மால் ரவுண்டட் பாடிஸ் ரெண்டு ஸ்மால் ரவுண்டட் பாடிஸ் வந்து மெமிலரி பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் போட்டிருக்காங்களான்னு பார்க்க இந்த பிட்யூட்டரி கிளான் இங்கே போட்டிருக்காங்க அண்ட் இதே ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜனில் தான் அந்த ரெண்டு அதாவது மெமிலரி பாடிஸும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்க இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் என்ன ஆல் ஃபேக்ட்ரினாவே ஸ்மெல் சம்மந்தப்பட்டது அதோட ரிஃப்ளெக்ஸஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிளும் அது மட்டும் இல்லாமல் எமோஷ்னல் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த ஓடர் இப்போ நாம்ளே வந்து ஏற்கனவே ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு அது ஸ்மெல் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஸ்மெல் நல்ல ஸ்மெல் வந்தால் எவ்வளோ நல்ல நம்ம அதை ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷனோடு கொடுக்குறோம் அதுவே ஒரு பேட் ஸ்மெல் வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல இருப்போமா மூக்கு அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இது பண்ண முடியும் அதற்கல்ல யார் காரணம் ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன் தான் இந்த ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன் வந்து ஹோமியோ ஸ்டாட்டஸ் நம்ம பாடியை என்வரான்மெண்ட்டோட ஒத்துழைச்சு போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது இந்த ஹைப்போதலாமஸ் ஹோமியோ ஸ்டாட்டஸ்னா நம்ம பாடியும் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனோட ஒத்து போய் வாழும் இப்போ வந்து விண்டர் சீசன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பாடி சேஞ்ச் ஆகும் அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகும் அதே மாதிரி சம்மர் சீசன்னா அதுக்கேற்ற ம
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாடி கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் இந்த ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கிட்ட நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது எப்படி இப்போ தெலாமஸ் வந்து ரிலே சென்டர் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா பிரெயின் ஸ்டெம்முக்கும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் செரிமரத்துக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கிட்டேயும் நிறைய அதாவது இதுக்கிட்டன்னா ஹைப்போ தெலாமஸ் கிட்டேயும் நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது அந்த சென்டர்ஸ் வந்து பாடியோட டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டு ஹோமியோ ஸ்டாட்டஸில் அண்ட் அர்ஜ் ஆஃப் ஈட்டிங் இப்போ ஏதாச்சும் சாப்பிட்ணும் பசி எடுக்குது இல்லை ஒரு விஷயத்த நம்ம நினச்சிட்டோம்னா ஐயோ இப்போ சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படியே ஒரு அர்ஜென்சி அதாவது அர்ஜ் சாப்பிட்ணும் குடிக்கணும் தண்ணி தாகம் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரிலாம் சொல்வீங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் அந்த கண்ட்ரோல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு ஹைப்போ தலாமஸ் கிட்ட இருக்கு இட் ஆல்சோ கண்டைன்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் நியூரோ செக்ரட்ரி செல்ஸ் இது இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் கிட்டையும் நியூரோ செக்ரட்ரி செல்ஸ் இருக்கு அதனால இதை வந்து தெலாமிக் ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து சில செல்ஸை செக்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த செல்ஸ் வந்து நியூரோ நியூரோன்ற நியூரோன்னா என்னது பிரெயினில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த இதை வந்து ஹைப்போ தலாமிக் ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஹைப்போ தலாமன்ஸ் வந்து ஒரு சாட்டிட்டி சென்டராகவும் வேலை செய்யுது ஒரு சாட்டிட்டி சாட்டிட்டி சென்டர்னா ஒரு திருப்தி ஏற்பட்ட ஒரு நம்ம வேலையை திருப்தியாக செஞ்சோம் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டை ஏற்படுறது ஏற்படுத்துறதும் இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் ரீஜன் தான் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஸோ லிம்பிக் சிஸ்டம்னாவே இங்கே பாருங்கள் இந்த லிம்பிக் சிஸ்டத்தில் வந்து இத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது எல்லாமே கனெக்ஷனில் இருக்குன்ற மாதிரி தான் இங்கே பார்க்கலாம் இருங்க த இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் அதாவது இந்த செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியரோட இன்னர் பார்ட் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைஞ்சு சொல்கிறது தான் நாம் இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட மெயின் காம்பனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஃபேக்ட்ரி லோப்ஸ் பல்ப்ஸ் ஆல் ஃபேக்ட்ரி பல்ப்ஸ்னா ஸ்மெல் சிக்னுலேட்டட் கைரஸ் மெமிலரி பாடி ஆமியுலா டாலா ஹிப்போ கேமஸ் அண்ட் ஹைப்போ தலாமஸ் இங்கே காட்டினது எல்லாமே இருக்கு பாருங்க செரிபிரம் இருக்கு பேசல் கேங்லியான் தலாமஸ் பீனியல் கிளாண்டு ஹிப்போ கேமஸ் அப்புறம் ஹிப்போ கேமஸ் செரிபல்லம் அண்ட் ஆமியல் டாலா இது எல்லாமே இந்த அதாவது இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியரை பற்றி சொல்கிறது தான் லிம்பிக் சிஸ்டம் இப்போ இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம்னாவே எமோஷ்னல் பிரெயின் ஸோ எமோஷ்னல்னாவே நம்மளோட ப்ரைமரி ரோல் அதாவது நம்மளுக்கு என்னென்ன எமோஷன்ஸ் இருக்குது ப்ளஷர் சந்தோஷம் அதை கண்காணிச்சிட்டு இருக்கு ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கு பெயின் ஸோ வலி எங்கேயோ விழுந்து ஏதோ ஒரு வலி அது மன வலியாக இருக்கலாம் இல்லை எனி அதாவது நம்ம பாடி பெயின் எதுவாக இருந்தாலும் அதை கண்ட்ரோல் பண் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்மளோட கோவம் எந்த இடத்துல கோவ பண்ணும் எந்த இடத்துல பயப்படணும் செக்ஷுவல் ஃபீலிங் அஃபெக்ஷன் இது எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் அதனால இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எமோஷ்னல் பிரெயின் பிரெயின் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹிப்போ கேமஸியும் ஓகே இந்த ஹிப்போ கேமஸியும் இந்த அமைலா அமைலா டாலா அமை ஆமி டாலா ஆமிடா இது ரெண்டுத்தையும் மெம்மரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோலாக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ எமோஷ்னல் பிரெயின்னு சொல்லலாம் ஹிப்போ கேமஸ் அண்ட் ஆமிடி ஆமிஜி டாலா ஆமி டாலானே வச்சுக்கோங்க ஜி சைலண்ட் மாதிரி படிச்சுக்கோங்க ஆமி டாலா வந்து மெம்மரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பிரெயின் ஸ்டெம் ஸோ பிரெயின் ஸ்டெம் வந்து பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் பிட்வீன் த ஸ்பைனல் கார்ட் அண்ட் த டயன் செஃப்லான் ஸோ டயன் செஃப்லானுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் அதாவது டயன் செஃப்லானுக்கும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பகுதியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பிரெயின் ஸ்டெம் ஸோ இது வந்து மிட் பிரெயின் பான்ஸ் வேரியோலா அண்ட் மிடுலா ஆப்லங்கேட்டாவோட கனெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் மிட் பிரெயின் இருக்குது பான்ஸ் வே அதாவது பான்ஸ் வேரியோலா அண்ட் மிடுலா ஆப்லங்கேட்டா அண்டு இதோட கனெக்ஷனில் இருக்கிறது தான் இந்த பிரெயின் ஸ்டெம் பிரெயின் ஸ்டெம் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் டிப்ரெஷன் இப்போ டிப்ரெஷன் என்றது வந்து டிப்ரெஷன் என்றது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் டெஃபிஷியன்சி அதாவது செரட்டோனின் இல்லைன்னா நார் நெஃப்ரின் இது இது ஒன்று இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று சுரந்தாவே நம்மளுக்கு டிப்ரெஷன் வரும் இல்லை ரெண்டும் சுரந்தாலும் டிப்ரெஷன் வரும் மன அழுத்தம் சொல்லுவாங்க இந்த டிஸ்ஆர்டர் வந்து ஒரு பெர்வாசிவ் நெகட்டிவ் மூடு தான் ஒரு நெகட்டிவ் மூடு தான் ஸோ அந்த ஒரு மூட் நம்ம டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எதுமேலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்
எதுவுமே செய்யக்கூடாது ஒரு சந்தோஷம் வந்தால் கூட வராது அதே மாதிரி சூசைடல் டெண்டன்சி சூசைட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வு அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டுக்கு போகும் ஸோ அந்த டிப்ரெஷனில் இருந்து கரெக்டாக அவங்கள கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த டிப்ரெஷனுக்கு போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதே மாதிரி ஆன்டி டிப்ரெஷன் ட்ரக்ஸ் கொடுத்தோம்னா நல்ல தூங்கி எழிஞ்சாவே அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸை கான்சன்ட்ரேஷன் கரெக்டாக கொடுத்து வந்துடுச்சுன்னா டிப்ரெஷனை க்யூர் பண்ணிடலாம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் காட்சி டவுட்ஸ் இருந்த கமெண்ட